Сейчас подождите, ребят. Я настрою и продолжу. Добрались до склада Фафнера. Так, всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем играть God of War. Так, Раганёка не будет. Так, продолжаем. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с огнями, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто... просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Так. Лети за ними! А это моя плойка шумит. Пока не взорвется. Это не пока, это консоль. Блин, еще и ремонт делаю. Да, это консоль.
Что за херня? Вроде должна работать. Нет, не играл. Так, я не понимаю, что за херня, что надо сделать. Да, да. полностью я попал по этому кристаллу но он все равно светится Вот все, теперь слышно. Поехали.
Так, что вы там пишете? Так, вы сюда пришли пи пиздеть или смотреть прохождение? Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. 
спокойно, гляди под ноги. Это уже конец года Вара? Нет еще. Там еще 3 часа, 4 часа сюжета. Так, если вы, если вы не хотите смотреть, не смотрите. Если хотите, смотрите. Не надо тут срач в комментарии. из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдер, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй голос. Не забывай. Сейчас заберу мне мира. А, 
Ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А, а ты кто? Я. Величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный, малый. Я догадаюсь. Обещаю ты. Дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она Чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме. В стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Биврест. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? Mm -hmm. В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это... Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов. Это... это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Так, забрали. Еще один фрагмент шипа. Посмотрим, что с ним можно сделать. Не знаю, сегодня пройдем или завтра. Уже, Ты наверное, уже идет к финалу. Да, он в лесу с кровавыми листьями. Югу от озера. Я знаю, куда идти. 
Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимир. Он был хорош. Сын, не сходи с пути. Да, да, помню. С ума сойти. Но он вновь пришел в бал. Один из нас. Валер. Если он сразился и победил. Да. Сын Один, Браттор. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Своих? Не время сейчас для этого. Жрать спокойно. Я же не ру тебя над духом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да стоп. Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата? С чем и поздравляю. Ну и небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над твоим топором. М? Ну показывай. М -м, этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, один заставь его нормальный горячий жратвы состряп. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? Поэтому придурку... Да вот еще. Ну, просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут на духом. Я уже устал от тебя. Нашли алхимика, о котором я говорил? Эй, где твоя тягловая скотина? В каком смысле где? Я ее съел и даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? А что, у нее молоко кончилось. Она же твой друг. Значит, порадуется, что я сын. Слышь, парень, ну нельзя быть таким сопливым рохлей. Это никого не доводит до добра. Все, я заработаю. Ну, теперь понятно. Был другом, потом сожрала его. А ну, в принципе, и так и надо. Если молоко не дает... Лодка, вон.
Ой, лодка же в другой стороне. Что-то я забыл, да. Лодка. А, вот еще лодка. Ну ладно, это сойдет. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Так, мировой смей спит. У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфу? Нет. И здесь мировой змей. Я же говорила, он большой. Напиши свои. Напиши свой ник, я добавлю, пойдем. Ну, после стрима. Я сейчас не могу. Вот эта статуя. Кто ее поставил? Не знаю. Скажи что-нибудь интересное. Какая история? Ну как же? Мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Хм. Одна из них была про зайца и черепаху. Когда у ведьмы? Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Хорошо. Не знаю. Он попросил модорку, я ему дал. Пускай будет. Хоть модераторы какие-то какие-нибудь будут. Так. Так, а куда теперь? Так, я что-то здесь не понимаю, как здесь работать. Э, работать. Как? было
Все, я понял, как надо. Интересного расскажешь. Одна из них была про зайца и черепаху. Продолжим в другой раз. Ага. Интересного расскажешь. Одна из них была про зайца и черепаху. Пока уверен? Не пора. И что было? Они решили бежать на перегонки. 
Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Даже ехать, а? Это я понял. Но от чего? Бедный пахнет. От амбиций до алчности всего один шаг. Так, убили. Готов. 
смотри. Вон там, там башня. Не вижу башни. Не решится, что ли. Вот 
Может, еще историю? Еще одну. Жила-была лошадь. Она решила отомстить своему врагу, оленю. Лошадь не могла убить оленя сама. Она встретила охотника и заключила сделку. Она дала надеть на себя упряж и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Но охотник не захотел отпускать лошадь и поработил ее. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. Наконец я нашел этот путь. Ну, Продолжаем. Вода убыла. Когда змеи вылез. Да, я помню. Она вроде искусна в своем ремесле и терять там нечего. Если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь скормить ее рыбу. Ладно. Исчезла. Наверное, черепаха встала на ноги. Как нам попасть наверх? Что мы тут делаем? Ah! 
Похоже на выход. Назад Аси. Похоже, богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. За имя. Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышал. Отец, она здесь! Я очень, очень рад тебя видеть! Я знал, что ты жива! Привет! Ой, а ты можешь оживить голову? А, я не очень понимаю, что... Погоди, где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне, быстро! Но это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай! Да, я понял. Если найду, уничтожу. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили! Я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи, давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял?
довольна. Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо. О, Фрея давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости Ах. меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрея, никогда бы такого не предложил. Фрея? Ты что, богиня Фрея? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? И я тебе ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра, к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгер, блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Мимир, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет, говори о Бальдере. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдер неуязвим. Ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдер неуязвим. Ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал мне нет. Разве? Откуда взялась его сила? И если я верно помню, это связано эм, с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Мимир, мы на озере. Хорошо. Причалю моста. плюнула тебе в лицо хватит никаких историй в пути надо за дорогой следить голова как поговорить со змеем на середине моста есть рог отнеси меня туда наконец-то это рог Дай мне подуть в рог.
Зачем он это делает? Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. Не будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йота Ну, пожелайте мне удачи. А -у -у -у. Он меня помнит. Полезнует вам и поможет. Любопытно. Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотанхейм. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебная зубила откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезво. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Так, вроде не шумит. Не шумят соседи, можно продолжать дальше. Так. Поехали. Так, ну, в принципе. Мими, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между Асами и Ваном. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Давай я тебе попозже расскажу. Ты слишком рано покинул этот мир. Призрак? А с ним можно поговорить? Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвик зовет меня. 
Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу. Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Да. Сын, я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Сын. На. Три кости, милый А, ну да. Как идет постоянно. Ах ты козел. Может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. <как> Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост... Был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Ты увидишь.
упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Оборотень! Опасный зверь! Убьем его вместе! ход спасибо его идея О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. За мной Атрей. Прости, я отвлекся. Вся магия. Впереди враги. Я жду тебя. Будь готов. Уже можно идти. для светового кристалла, но где он сам?
Да, продолжай. Опа. Голова Тамура. А. Бедный Тамур. Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльнером на перевес не пробился бы через этот лифт. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Блин, у меня этот гном уже начинает бесить. Как он так телепортируется, что... У нас спон преследует. Может его убить, этого гнома, блядь? Что-то мне этот гном не нравится. Постоянно, куда мы не пойдем, он, он всегда с нами. Точнее, за нами ходит. Что за бред? Этот бой. Ну-ка, смотри. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... Не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. 
Брок спрашивал обо мне? От его сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот так Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь Циц. Такая важная работа требует полной тишины. Так, давайте прокачаемся. Какие тут есть еще броня? И чтобы мощная была последнего уровня. А вот, 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 вот. Четвертого уровня. Так, берем. Броня для... А, все, у меня денег нет. Ну хоть броню на... взяли, это нормально. Так. Ну и что теперь? А, не, 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 не. Всем плевать, всем плевать, что у тебя здесь мастерская, не хрена за нами ходить. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Нет, я еще угадаю. Серьезный противник. Так, 
Я понял, сейчас. Сейчас все будет. Блин, надо было посмотреть на счетчик. Вы не... Сейчас.
я почувствовал. Впереди, сзади! Yeah! 
сзади! Сейчас его прибьем. Сейчас его прибьем. Я улучшился. Что, все сбросило что ли а нет Ой, это я Я как-то сейчас же ударял его как-то. А, вот. Отец, 
А как у меня по эмо... Это бред! Это полный бред! Это бред! Это тупо бред, блядь!
Осторожно, сзади!
бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Не как парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. вышла да уж и правда к чему нам таится надо освободить второй ремень да Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. Из взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед, но для этого нужно что-то непомерно огромно. А, -а, а, я понял. Хорошо. чтобы он упал в нужном месте. Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу. Если у тебя есть другая, то я слушаю. Не долетел. 
О нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Что там сказано? Коль времени нарушить вход, оно обратно потечет. Обратно? Как там? Эти знаки. Времена года? Да. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима. Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно? Ни хера себе с одного раза получилось. А Трей, то слово. Фола, значит длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то Солнце и Луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Пиши дальше, пока пол не обрушился.
Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов. Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Как 
спустимся. Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Твое призвание. Помни это голова. Помню каждый миг. Они были с Бальдром племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. А, -а, -а большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Друма! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной.
Он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Хорошо. Я Еще разговор? Хватит дурить. Делай то, что сказано. Ты сам не дури. Я не шучу. Он сражался с дядей и ушел живым. Дядя наш давно ни хрена не Если отец ему поверил, значит и мы поверим. Так что хватит и папа. Заберись и помогай искать. Ну да, как же привести отца? Да ты ждешь ты меня. Скорее, брат, да будем кусок креста и уйдем, пока они не заметили. Ну вот и... 
Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. А -а -а. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Нет, Мелкий твой, брат. Не указывай мне, что делать.
Эти двое. Браво. вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Ничего не приглянулось? О, путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Чем могу служить?
пропадай! Трума! О, хорошо. К делу. Заходите, если что понадобится. Будем кусок реса и уйдем, пока они не заметили. Ну вот и... Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? что Не желайте против нас! Уже не помню, когда Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. 
Плевать. Иди сюда, вырод. Хватит за папкиной штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! За мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Блин, иди сюда, Фурик. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок!
Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! Надо к Фрее. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить. Мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотке. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магии двери, что нам попадались. Кто, что за поворотом? В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. младших асов. Ну да. А его отец Тор? Тор не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить Бога? Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Стой, Например, мы тут уже были, но как камень? вернуться? Вовсе не воскрес. А вот это интересно. 
Все знают, что Оасов свой путь в Вальхалу. Без Валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Мы снова руки великана. Что... Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню Ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. На другой стороне есть путь к выходу. 